있죠. องจนรับการโต้กันจำนวนการในเตที่ตำนากาให้โต้ตอนนี้เราดีการจุนตะกรมสหมิตรวีกาปไดลูกเคียงสมพรดำไปเมนอกกาและส่วนอินดาวจะบุหันเนี่ยจุมนิง Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, M. Hinton. Je vais tout d'abord commencer par dire que je suis un technicien, que je suis co-avocat international de M. Kusanta. J'ai vu au fil de votre interrogatoire que vous êtes très soucieux du protocole, alors je vais tout de suite m'appeler simplement maître. Ce sera un peu plus simple, plus court, et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous appelle simplement M. Hinton. Un autre remarque... Préliminaire. Je parle en français et vous êtes traduit de l'anglais, donc je vais vous demander particulièrement de faire attention au débit. J'ai le même problème. C'est très important parce qu'il y aura un décalage supplémentaire que vous n'avez peut-être pas vu avec mon frère et avec le procureur. Je vais tout d'abord. Je vais aussi préciser, peut-être en termes de méthode, euh, j'ai compris au cours de votre déposition que vous aviez des moments de frustration parce que tous les documents que vous citez ne vous sont pas communiqués. C'est impossible euh, de le faire. Euh, je vous ai communiqué un certain nombre de documents qui sont peut-être les plus volumineux et parce qu'il y a une question de contexte qui est importante sur les questions que je vais vous poser. Euh, mais je vais être aussi amené à citer des documents que vous n'aurez pas sous les yeux, euh, qui sont des extraits, soit de transcripts, euh, des choses qui sont passées à l'audience, euh, mais euh, je suis sûr que euh, l'accusation se fera un plaisir de me corriger si je présentais les choses euh, de façon biaisée. Je voudrais d'abord commencer par euh, ce que vous avez déjà euh, évoqué, mais euh, peut-être avoir des euh, précisions là-dessus sur ce qu'est la roche anthropologique dans le cadre de vos recherches. Pour vous paraphraser, je vais vous demander de me corriger si je me trompe. Vous indiquez que vous avez bien sûr des recherches documentaires, mais que un point important de votre travail est l'immersion dans, euh, dans le, le sujet que vous allez, euh, que vous allez euh, traiter. Et euh, vous avez euh, indiqué que, euh, contrairement à d'autres disciplines, euh, vous ne venez pas précisément avec euh, des questions déterminées pour corroborer, pour euh, rechercher, par exemple, historiquement des faits, mais que c'est la manière dont les choses vous sont racontées et la manière dont les événements ont été ressentis qui est un, une matière importante de votre travail. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'est, évidemment de façon simplifiée, mais euh, l'approche d'anthropologue que vous avez eue dans le cadre de vos recherches Thank you, Madame, and also thank, I'd like to thank your team for providing the binder of documents. Uh, as well, which will be helpful, I think, in facilitating the process. Um, in response to your question, uh, I'd like to clarify that when I went to Cambodia in 1992 as a graduate student, um, at that point, I thought I was going to investigate local conceptions of psychology. Um, but when, by the time I came back in 1994 to 1995, through those conversations, I mentioned speaking with the family, to Cambodians who wondered uh, why did Khmer kill Khmer? By that time, I had formulated a question. Uh, so when I came, I was interested in a wide variety of issues, but I was focusing on uh, the DK regime, this question of why did Khmer kill Khmer by that time. As part of that research, uh, I was also concerned with trying to understand the history of what had happened uh, in this area. Uh, but again, in addition to try and understand the cultural patterning of the violence, vous euh, dites dans cette région, nous parlons bien de la région 41. 
je vois que vous hochez la tête. Par le de la région 41. Euh, je voudrais revenir sur vos différents voyages au Cambodge. J'ai compris que vous étiez venu en 92 euh, une première fois et que vous êtes revenu en 94 ou 95. Combien de mois ça fait Parce que je n'ai pas compris si c'était toute l'année 94 que vous avez passé euh, dans la région 41, euh, en dehors de vous un mois à Phnom Penh, euh, ou est-ce que euh, c'était moins de deux ans mm -hmm. Uh, Thank you, Madame. So, uh, for the question, um, also uh, just in relationship to my nodding before, I should note that uh, when I came to do my field work in 1994, um, I was here for a year. I spent uh, about 11 months or so uh, in this one area, Kampong Cham, Kampong District. As I said before, I lived in Kampong Cham City and I got my motorbike to the village, but I'd also do multi-site ethnography, uh, interviewing many other people in other contexts as well, and then I went back to Phnom Penh. Um, and stayed there for a year. So I was about there for perhaps a year or so uh, for the first stint. And since then, uh, I've gone back there many times. But what I wanted uh, to mention as a point of clarification uh, in terms of how I ended up uh, in Kampong Cham, uh, initially I was considering uh, going somewhere in the southwest, but at the time the Khmer Rouge were still active and they actually captured uh, some foreigners on a train and executed them. And so I changed my field site at that point to Kampong Cham, which was relatively Uh, secure, though, as I mentioned, uh, south of the national uh, road, uh, there's a village where Mia and uh, in that village, the Khmer Rouge, it's a long-standing area where Khmer Rouge have been, and there were some Khmer Rouge who were still active in the area. Um, so that's sort of a, a long answer to the question of how I came to do field work uh, in Kampong Siem district. Ce n'était pas précisément ma question. Alors, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Et que, euh, malheureusement, mon temps est compté. Donc, je vais vous demander euh, autant que faire se peut de focaliser sur les questions précises que je pose. Et euh, voilà, parce que sinon, ça, ça va être compliqué. Euh, donc. Euh, vous passez euh, du temps à Kampong Cham et ensuite euh, à Phnom Penh. Euh, J'ai compris que vous avez pris des cours de langue. À quel moment avez-vous pris des cours de langue et combien de temps Uh, thank you, madame. Um, so there's an institution called the Southeast Asian Studies Institute, uh, and I took Khmer lessons at this institute uh, beginning, intermediate, and advanced prior to my field work. Uh, in addition, I lived in, uh, as I said, 1992. I went to, uh, I lived for about three or four months uh, doing language uh, in Cambodia as a graduate student in 1992. That was prior to my arrival and, uh, donc quand vous arrivez à Kampong Cham, vous avez 3 ou 4 mois hein, de cours de Khmer derrière vous en 94, c'est bien ce que je comprends Uh, thank you, Madame. Yeah, so uh, this institute is run during the summers. Uh, I believe it was the summer of 1991, 1992, 1993. Anyways, I took three during three summers. Every summer I would take language training. Uh, it's a well-known language training institute. Uh, they, have, they offer intermediate, beginning, and advanced lessons. Et de votre déposition, j'ai compris également qu'à un moment donné, vous aviez un ou deux assistants de recherche, mais qu'ils ne parlaient enfin, pas anglais. C'est ce que j'ai compris de votre déposition. Est-ce que vous pouvez préciser uh, I... <coughs> Thank you, Madame. So I had uh, two primary research assistants. There was another person who did some research assistants. Uh, the two primary, one of the two primary research assistants spoke a little bit of English. Uh, the other people spoke no English. Um, 
Vous avez indiqué qu'après 1994 95, vous êtes revenu à plusieurs reprises au Cambodge. Après 1995, quelle était la durée la plus longue que vous avez passée Uh, thank you, Madame. Um, because I have children, I've come back for a shorter period of time, uh, two, one week sometimes, two weeks, and three might have been the longest. Um, et les trois mois en question, est-ce que c'était avant uh, la publication de votre ouvrage Uh, thank you, Madame. I you know I, I can't recall off the top of my head. I believe it was probably in the summer of 2000. I would have to go back and check. It might be, might be on my CV. Um, I have two children. Two children. Two children. Two children. Two children. Two children. De vos réponses aux questions à M. le Président et à mon confrère de l'équipe de Nyon Chia, que euh, vous avez euh, plusieurs sources euh, de documentation et d'informations dans le cadre de votre travail. Mais est-ce que euh, nous sommes d'accord pour dire que l'essentiel des sources euh, que vous avez utilisé dans le cadre de votre ouvrage Wadidikil et euh, le séjour que vous avez passé euh, à Kampong Cham, dans la région euh, euh, 41, et euh, que c'est cette source principale, la matière principale de votre travail. Merci, uh, Madame. Um, So are we speaking uh, specifically of the research for this book or the broader research I've taken in general? Non, non, je parle de ce livre parce que moi, je vais commencer par vous poser, enfin, je vais être amené à vous poser des questions sur votre ouvrage, sur des choses que vous avez euh, écrites dans cet ouvrage en fonction des éléments que vous aviez à l'époque où vous avez écrit cet ouvrage. Donc, euh, j'ai compris que votre ouvrage a été publié euh, en 2004-2005, je ne sais plus. Euh, donc, euh, je parle de ce que vous avez euh, eu comme élément pour la rédaction de cet ouvrage. ຈະເຊີຍເຊີຍຕາມຍາກາຊາຈູນັ້ນຄືບານປະພົບສໍາຄັນຄືໃນຂົງສັກກະພົງຊຽມຂົງຄາກະພົງຈາມຕາມຊ
thank you, Madam. As I said, uh, I can't give you offhand, but as I said, I would come back sometimes for a week and a half, ten days, whatever, two weeks, something like that. I think on average it might have been two weeks uh, to try and come for, something like that. Uh, as I mentioned before, I believe it's listed, the dates brought there and stood on my CV. Dans ces conditions, est-ce qu'il est exact de dire que votre travail d'immersion que vous avez décrit euh, dans le cadre de vos recherches anthropologiques, concrètement, c'est essentiellement la période 94-95 Et que les autres fois où vous êtes venu, euh, même pour assister à des procès, vous n'avez pas eu cette même expérience d'immersion euh, ailleurs qu'à Campanchon. Est-ce que c'est exact de dire cela Uh, certainly, madame, it would not be exactly the same. Uh, I was immersion. I returned to the village, uh, to go back out to the village in Kampong Cham. Um, but once we got into the period of the Doik trial, uh, my repeated trips during that time, uh, I predominantly stayed in Phnom Penh, though I did make at least one, maybe two, at least maybe two trips out to Kampong Cham. Est-il exact également de dire que, euh, du coup, euh, dans le cadre de vos recherches euh, de ces dernières années, vous n'avez pas revécu la même expérience que vous avez vécue d'immersion que à Kampong Cham et euh, dans Uh, <coughs> that, that's, I believe, if I understand correctly, that's correct, Madame. Uh, the, my research projects were different. Um, I was undertaking a study uh, of the Doik trial in the tribunal uh, during the second book of the research. The book I just completed uh, it was a very different research project uh, from the, I mean, there were obviously, in terms of the Khmer Rouge period being involved, uh, connection between the two, but uh, they were separate research projects. Un autre point euh, que je voudrais que vous précisiez, euh, dans le cadre euh, de vos recherches euh, donc, à Kampong Cham précisément, euh, euh, qui ont été, euh, qui ont fait le le, la matière principale de votre ouvrage Waïdou Zekil. Est-ce que nous sommes d'accord pour dire, vous l'avez dit à, à, à l'audience, mais que quand vous êtes euh, allé dans le cadre de vos recherches, vous ne faisiez pas de recherche spécifique sur les Vietnamiens, ni de recherche spécifique sur les Tchams, que ce sont des éléments qui vous ont été donnés au fil des conversations, mais que ce n'était pas ça, le, 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 le socle de vos recherches. Uh, thank you, Madame. Um, you know, I, I believe I was aware uh, of the genocide of the Jams at the time. Uh, and so when people mentioned, I noted it. Um, but I guess I was concerned with understanding the lived experience of the people living in the village. Uh, and this was part of their lived experience uh, and something they would, they would relate. Uh, but I did not undertake a study um, of the genocide of the Jams as, for example, uh, Osman. Vous dites quand, et ce sera peut-être une de mes rares questions sur le sujet, puisque vous avez compris que nous sommes dans le cadre d'une enseignement judiciaire et que nous sommes en plein débat sur la question de qualification de génocide au sens juridique du terme. Donc, un point précis sur ce sujet. Vous avez indiqué dans le cadre de votre ouvrage, je crois que c'est la note de bas de page 4 de la première partie, où vous expliquez la différence de la euh, notion de génocide au sens sociologique, au sens humain et au sens juridique. Est-ce que nous sommes d'accord que dans le cadre de vos travaux, euh, vous utilisez la notion au sens sociologique du terme
Uh, thank you, Madame. Uh, it's not possible to give a sort of short answer to that question um, because, again, uh, especially now with someone uh, who's I'm a genocide scholar, uh, as, I, as I mentioned before, I guess most briefly, uh, perhaps, you know, maybe the climb closest to the 1946 UN resolution on genocide. Uh, that uh, was sort of the beginning uh, of what became the 1948 uh, Genocide Convention, uh, which political uh, groups uh, and other groups were included. Uh, the uh, definition uh, was, of uh, course, with uh, Raphael Lemkin uh, 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 coined the word genocide, uh, who was uh, the advocate uh, of its ratification uh, uh, in the 1948 uh, uh, Genocide Convention. Uh, uh, in terms of, uh, uh, you know, so uh, uh, aware of the UN Genocide Convention, I understand the historical context which it emerged. But my own understanding of genocide, as I think I mentioned at the very beginning, is, uh, is more in accordance with uh, the 1946 resolution and the original uh, Pour être plus précis sur ce plan, je me renvoie à la note de bas de page, enfin, de fin d'ouvrage numéro 4, qui se trouve à la page 301 de votre ouvrage, et vous dites, vous parlez de la, de la convention de 48, et vous dites, je vais citer en anglais, je suis désolé. From an anthropological perspective, this definition is highly problematic because it privileges certain social categories, race, ethnicity, religion and nationality of our other. While the marking of social differences is a human universal. The, cat the categories into which we pass the world are culturally constructed. Fin de citation. Je reviens donc à ma question précédente. Nous sommes d'accord que l'utilisation du vocable et de la notion génocide, vous le faites, la fête, dans le cadre euh, de votre vision anthropologique euh, des recherches que vous avez faites. Thank you, madame. Um, again, to the different layers to it, uh, you know, I'm aware of a number of different definitions. I'm important aware that in a court of law such as this, the UN Genocide Convention uh, is operative with the categories, the protected groups are, and the meaning of those categories is something that's still discussed. Um, as I said before, for example, to the national group, what is a national group? Uh, there's some debate about that within the field of genocide studies, uh, as for something, uh, anyways, there could be a broader umbrella. So there are different, you know, genocide scholars debate these. As an anthropologist, for myself, uh, the restriction of the protected groups, uh, and again, is outside of court of law, but for myself, um, is uh, ethnocentric, uh, and my view is that if a group of human beings is targeted for destruction because of who they are, that would be genocide. Uh, Donc vous maintenez ce que vous avez indiqué dans votre euh, note de bas de page 4 que je viens de citer, à savoir que pour vous, la définition euh, des Nations Unies est problématique. Vous maintenez votre position, c'est uh, thank you, Madame. I, I think that's my position, uh, a position that's acknowledged by many people, even as many as people also recognize that we have a UN Genocide Convention. It's a historic, uh, you know, it's a historic thing to have achieved this, to have it uh, in international law, and to have it as, you have the ability to try people. Uh, who potentially have committed these acts and to render verdicts. Uh, so saying it's highly problematic 
does not mean that it should be disregarded. I very much acknowledge and recognize the importance of having the UN Genocide Convention and the way that the process is important to render verdicts about genocide. Having said that, uh, as an anthropologist, if I were to rewrite it myself, I would go back to the 1946 resolution uh, that was there at the beginning, political groups, class-based groups, quote-unquote other groups. Excuse me, I Excusez-moi, je voudrais je, je, je vous ai posé des questions tout à l'heure sur euh, euh, les recherches vous avez confirmé que vous avez entendu des choses sur les Vietnamiens et euh, euh, sur les Cham au sujet des Vietnamiens j'ai noté que à l'audience d'hier euh, vous avez indiqué qu'il n'y avait que très peu de Vietnamiens dans la région euh, 41 et euh, que euh, les villageois que vous avez euh, pu interroger vous, vous ont mentionné euh, parfois, euh, et là c'était euh, un peu avant 10h06 et 07 secondes à nos d'hier euh, en anglais, « maybe half a dozen to a dozen ». Euh, mais qu'il n'y avait pas euh, une importante, présente, une importante pardon, présence de personnes d'origine vietnamienne dans la région dans laquelle vous étiez. Est-ce que j'ai bien compris votre définition Non, je n'ai pas bien compris votre définition. Merci, madame. Je voudrais juste donner un point de clarification. Il y a des points à laquelle je dois élaborer ma understanding de quelque chose. Je peux, comme scholar, give a short truncated reductive answer so there are times when I will need to, I need to explain what I mean when I use the term. Um, so please uh, indulge me a bit at those moments. I'll do my best to keep on track of the time. Uh, but the quick answer to that is that people based on the lived experience and narratives what people said, uh, there were far fewer ethnic Vietnamese living there than there were ethnic Cham. Et euh, vous avez expliqué également que une, une partie importante de votre travail compte tenu de la zone dans laquelle vous étiez a été ensuite effectuée euh, au niveau des recherches documentaires, euh, des recherches sur les confessions euh, du réseau de Koitoun, si je dois reprendre votre expression. Est-ce que, là encore, j'ai bien compris votre déposition, le travail de recherche que vous avez effectué sur les purges dans la région 41 est un élément important, un volet important de vos recherches et de votre ouvrage Thank you, Madame. Um, as I've said before, uh, I had observed uh, what happened in this area. I sought to try and work all the way uh, to the upper levels of DK and find out what happened to this person, Goi Tu, and people were talking about it. Of course, I knew about it beforehand. Uh, so I went to the archive uh, to find out uh, something about him in particular. Uh, I know about this person. Uh, Ria, um, uh, Rayson, uh, who had uh, uh, tried to set off uh, the explosives, uh, in particular wanted to try and find out uh, was his confession there, had he been sent to S21, what he said, uh, and as I mentioned, uh, you know, going, doing research then took much more time than it does now to get documents like that. So, doing research uh, was a prolonged, even to get one confession, uh, to find Ria, took, you know, several days. So the bulk of my research in terms of the you know, lived experience and the basis of this book was based on my interviews, uh, my 
ហើយក៏ដូចជាសភាជាមួយប្រជាជនហើយខ្ញុំក៏ទទួល <coughs> 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 À propos de euh, l'émission Phoebus, euh, ça me permet de rebondir sur un point que vous avez abordé toujours à l'audience d'hier, c'était un petit peu avant euh, 15h49 et 48 secondes. Vous répondiez à mon confrère de l'équipe Nunchea et vous dites, euh, vous évoquez des documents, enfin, euh, à propos des CHAM, vous parlez euh, de... Alors, je vais, je vais vous citer directement en anglais, ça va être plus simple. Vous dites ceci. So again, the sources of information in terms of the CHAM, there are the broader ideological pronouncements on things like FBI radio broadcast. Fin de citation. Je voudrais savoir de, de quelle émission de radio vous parlez à propos de Cham. Euh, je vous pose cette question euh, parce que euh, nous avons eu encore récemment une audience de documents sur euh, le segment Cham et vietnamien et que nous avons eu, et je suis sûr que l'accusation n'aurait pas manqué de le mentionner, s'il y en avait, euh, nous n'avons eu aucune émission euh, relativement à euh, des euh, déclarations euh, à l'encontre des Cham diffusées à la radio. Donc ma question est, euh, est-ce que euh, c'est euh, quelque chose que vous avez avez vu ou où euh, est-ce que euh, c'est quelque chose que euh, vous mettiez de façon générale euh, sous un autre vocable Uh, thank you, Madam. Um, I'd have to review the transcript. I don't remember phrasing it quite that way. I know I said that I relied upon Phoebus Broadcast. Uh, I don't think I ever explicitly said that I found a Phoebus Broadcast that called for the genocide of the Jams. I, I don't think I said that. Um, it would have been tired and might have slipped by. It could also have been something that came across in the translation. Uh, I think I made it clear that the bulk of my findings about the experience of the people in Region 41 and what happened were based on the interviews that I did there. Alors, pour, pour que ce soit clair, la pour laquelle je vous, vous pose la question, euh, c'est que, que je suis allé vérifier en anglais, hein, je vous ai cité euh, 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 avec mon broken English peut-être, mais je vous ai cité en anglais euh, les transcrits d'hier, donc c'est quelque chose qui est sorti à le donc c'est peut-être quelque chose qui vous a échappé, mais je voulais avoir cette précision, donc vous confirmez que vous n'avez entendu, rien entendu ni rien lu à propos des Cham dans les émissions radio, nous sommes d'accord. ຈຳລົງອ້າຍມະນຸດຫຼືອ້າງຈາມໃຫ້ນັງວຽດນາມນີ້ເດຈັ່ງແມ່ນເດລູກພວກພວກຕ່າງຍິງຈັ່ງ
Alors, peut-être que pour que ce soit bien clair, les transcripts que ce sont les transcripts provisoires de ce qui ont été pris par les stéréotypistes hier, pendant que vous parlez, et c'est quelque chose que on a également entendu en vous entendant parler. Encore une fois, on peut être une erreur non qui sait qu'il n'y a pas de souci, je voulais juste avoir cette précision-là et je vous remercie de cette précision. Vous, euh, vous avez euh, évoqué votre travail sur euh, les archives de la zone et ensuite euh, euh, sur euh, le procès euh, Là, vraiment, je, encore une fois, je m'intéresse particulièrement à votre ouvrage « Waïdit Zekil ». Est-ce que dans le cadre de votre ouvrage « Waïdit Zekil », j'ai bien compris que vous avez interrogé, euh, et je reviendrai à euh, quelques personnes de S21 et que vous avez également interrogé quelqu'un alors ça, je n'ai pas compris, je vous demande de, de, de préciser qu'il soit travaillé au centre de sécurité de Nompos ou euh, qui est en lien avec ce centre de sécurité directement. Est-ce que j'ai bien compris uh, Uh, thank you, Madame. Um, so, so the, the point of clarification, uh, the person who worked at Wapanom Pro Panom Srai uh, was someone who I interviewed, Matt, provided me with the document detailing uh, the history of what had transpired that he had written. Uh, so the document, I, I don't know if I clarified, but it was his written document that he had written to give to me to present the history. Um, and then I interviewed him uh, two or three times. Uh, Anyways, he's the person I refer to in relationship to Wapnomero, Srai, but the person in terms of S21, one person in particular, Lor, who comes out at the beginning of my book, one S21 cadre. There was another one. Again, at that time, now you can go to. Tool Slang Museum, and you have survivors and uh, but cadre are coming in, but at that time, uh, they weren't around, uh, so they were difficult to find, uh, and especially the person, Lore, uh, had not been interviewed very extensively at all, if at all. D'accord, donc si je comprends bien, vous avez un, un, interrogé de façon à approfondir, enfin, je peux comprendre que dans le cadre de votre travail, vous faisiez des différences entre euh, les entretiens euh, approfondis euh, et euh, les conversations que vous pouviez avoir hein, dans le cadre de votre immersion, dans le cadre de vos recherches. Donc, ma question est de savoir, est-ce que euh, avec l'or et l'autre cadre de S21, et je reviendrai sur cette notion de cadre, mais est-ce que euh, nous sommes d'accord que vous avez interrogé deux personnes de S21 et donc une personne qui travaillait au centre de sécurité de Uh, that's correct, uh, Madame. Uh, I don't know of any other, if there are other people alive who had worked uh, at that security center. Probably there are, and hopefully the courts are not able to find them. Um, un autre point de précision que je voudrais avoir, à plusieurs reprises, vous avez parlé euh, d'un rapport démographique. Je ne suis pas sûr, en fait, de comprendre, enfin, de savoir à quel document vous faites référence, que vous pouvez préciser ce point. Vous avez dit que 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 vous The demographic report that was produced by the court. Alors, excusez-moi, c'est un rapport démographique qui nous a été fourni euh, par les parties dans le cadre de la préparation de, 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 de cette audience ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez avant fait Uh, thank you, Madame. Um, I may have downloaded it from the website as one of the uh, declassified documents. I don't remember at this point. 
Est-ce qu'il s'agit d'un rapport démographique établi par Eva Tabo En fait, ma question c'était simplement pour savoir si vous avez une autre précision que je voudrais avoir sur euh, la manière dont vous euh, menez vos entretiens, j'ai compris que vous aviez euh, un protocole universitaire pour euh, 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 vous interroger. Ma question est de savoir est-ce que lorsque vous interrogez des personnes sur, euh, sur, euh, quand vous êtes en interaction sur des euh, entretiens approfondis, euh, est-ce que vous... Vous pouvez utiliser dans le cadre de votre ta, protocole euh, les informations pour euh, euh, aller interroger une autre personne en disant euh, cette personne m'a dit ceci euh, sur vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans le cadre de votre de vos recherches ou c'est quelque chose qui, est, pas, qui est prohibé ou que vous ne pouvez pas faire dans le cadre de votre matière Vous avez dit que 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 vous avez dit je vous pose ce, ces questions sur euh, la méthodologie. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour nous Au contraire, dans le cadre de l'enseignement judiciaire, les recoupements d'informations, les éventuelles contradictions entre les uns et les autres, c'est quelque chose qui est euh, le cœur de notre travail. Donc euh, c'est important de savoir que dans le cadre de vos recherches, c'est quelque chose qui est prohibé. Je vous remercie de cette précision. Euh, vous euh, avez euh, évoqué, ben, je, je crois que c'était avec euh, euh, M. le procureur, euh, 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 la notion euh, 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 de euh, concentration euh, d'un groupe euh, euh, en un lieu déterminé, euh, euh, en disant que ça pouvait participer, euh, euh, ça facilitait le contrôle euh, de ce groupe, euh, et que c'était quelque chose que, euh, dans le cadre euh, de euh, crimes de masse, euh, que c'était quelque chose qui euh, revenait euh, euh, fréquemment. Euh, est-ce que j'ai bien compris votre déposition Et est-ce que euh, cette notion de concentration en un seul lieu d'un groupe euh, correspond euh, bien à... à cette, euh, cette euh, étape, ce non. passage que vous voyez dans le, euh, les crimes de masse. Euh, euh, thank you, alors, justement, je voudrais euh, vous poser euh, cette question en rapport avec euh, euh, les CHAM, par exemple. Nous avons entendu dans cette chambre euh, euh, des dépositions de témoins, nous avons eu euh, des documents euh, euh, en main, des déclarations disant que, euh, à un moment, euh, à l'inverse de la concentration, en fait, on a euh, dispersé euh, dans le cadre de différents déplacements de population qui ont eu lieu à différents moments de, de, du Kampuchea démocratique. Mais nous avons, et là je vais prendre par exemple euh, une déclaration de Mme 
Mansen, document Man. E3 bar 5205 et ça c'est à l'URN en français Il parle de son interrogation. Avez-vous été victime de mauvais traitements ou de tortures au moment de l'interrogatoire Je n'ai subi aucune torture. On m'a questionné pour rechercher le responsable de la rébellion et les travailleurs de l'ancienne société. Les villageois qu'on a emmenés en premier étaient les blessés, puis les familles de renom et les riches. Et plus tard, alors, ce n'est pas plus tard, c'est dans le cadre d'un autre entretien, cette euh, fois-ci. Euh, document E3 bar 7, 6, 7, 5. ERN en français 00 29 ERN en anglais 00 Et... Non, excusez-moi, je me suis trompé de RN. C'est de de son, sa sortie euh, de détention et il dit, 20 jours après les Khmer Rouge nous ont permis de revoir nos femmes et nos enfants j'ai revu ma femme au monastère de Kang Chak on a pu vivre ensemble pendant environ 10 jours avant que les Khmer Rouge ne déportent ma famille et d'autres au nombre de 200 familles à peu, à peu près hors de cet endroit et il indique euh, par la suite euh, que euh, parmi les 200 familles, euh, 100 d'entre elles ont été euh, transportées en direction du district de Dambay. Et donc, ils devaient quitter leur district d'origine. Donc, ma question euh, était de euh, savoir, puisque vous avez évoqué les rébellions, euh, nous avons un exemple d'un témoin qui explique qu'il a participé à une rébellion, qu'il a fait un temps de détention, mais qu'ensuite, euh, il a été euh, transféré ailleurs avec sa famille. Donc, ma question est de savoir comment est-ce que vous inscrivez euh, euh, ce, euh, ce déplacement euh, de population euh, en dehors, à des, des endroits différents, qui est, viendrait plutôt à l'inverse de la concentration euh, de la concentration en un seul lieu pour euh, euh, le contrôle euh, et euh, je voudrais savoir comment il n'y a pas de
singular modality of concentration uh, in our mind, the way I've heard to think about it, uh, is the reorganization of difference. Uh, so concentration is one modality, but there are also systems of regulatory control and disciplining, uh, including, for example, careful records kept about people, uh, their backgrounds, uh, including uh, ethnic backgrounds, uh, their, uh, for example, in the ledger books, two copies of which are made. Uh, that's an example of regulatory control. Uh, this was commonplace. Uh, um, I'm not sure if des groupes de cham ont euh, été, euh, comme d'autres membres d'ailleurs de la population, euh, déplacés à d'autres endroits. Est-ce que cela n'est pas à l'encontre de euh, cette... J'ai bien compris que ce n'est pas la seule modalité, mais est-ce que ça ne va pas à l'encontre de justement de ce point de concentration pour mieux contrôler Uh, thank you, uh, Madame. Um, again, I know it does not. Um, so again, it's, this is one modality, and as I stressed before, you need to look at temporal and, and spatial variation. Uh, I brought up the term uh, cumulative radicalization as well in relationship to the John case, uh, in contrast to the ethnic Vietnamese case, which seems to be somewhat different, uh, where over time you sort of have a plan A, a plan B, and a plan C. In this case, it seems that after the rebellions, Eventually, Jams began to be targeted because they were Jams. Initially, there was an awareness of who, of who they were. Uh, but again, uh, as with uh, other groups, there was the potential to sharpen their consciousness, uh, to sharpen their consciousness, but eventually they were viewed as uh, you know, being less likely to do so uh, and began to, for that reason, to disappear in greater numbers in their, uh, as illustrated by the experience. Uh, of the Jams in Hong Kong Siem District in Region 41. Uh, there was an example of a systematic attempt to take them away and kill them because of who they are. Uh, again, that's not just based on the documents in my book, but as I've said repeatedly, on documents from people who worked in Hong Kong Siem District, uh, interviews that have been done that confirm uh, the details of what I reported in my book. Uh, in my book. Uh, in my book. Uh, Enfin, dans le cas, et je vais terminer par euh, là, parce que je vois qu'il est 4 heures, euh, dans le cas du précis que je viens de citer, c'est effectivement une personne 175 qui était à la tête d'une rébellion et qui a été envoyée ailleurs à travailler avec d'autres Khmer. Et là, si vous voulez, on est loin de la concentration et du contrôle puisque l'idée, c'était à ce moment-là euh, qu'il va vivre avec d'autres Khmer. Mais ma question, c'est euh, j'ai bien compris que ce n'était pas la seule, le seul moyen euh, de contrôle. Mais là, on a un contre-exemple euh, de euh, contrôle dans le cas d'une concentration de groupe Cham et au contraire, euh, une intégration euh, à, euh, à la population de Khmer. Je voulais savoir si ça attirait des réactions particulières euh, sur cette équipe ici. Je voulais savoir si ça attirait des réactions particulières sur cette équipe ici. Je voulais savoir si ça attirait des uh, thank you, Madame. And as a, also, I'd like to ask if you will be referring to the documents I was provided with tomorrow, so if I should review them uh, as a, as a second point of clarification. <coughs> but uh, again, which is why at the very beginning I said the reorganization of difference, their modalities of disciplinary control, one modality of which can be concentration, but the key element is the control and regulation of people who have been marked as different, which sets up a greater likelihood uh, having an ability to then target those people uh, and execute them, such as in the case of the Compensation District, where the names were marked in ledgers, and uh, everyone knew exactly who the ethnic Jam were, and where they were taken away. Uh, so a concentration is one modality, but there are other modalities in record-keeping. Thank you, Madame. Uh, 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 
Je n'insisterai pas plus aujourd'hui. Et oui, je vous confirme que il y aura des questions sur les documents. J'ai mis sur certains des endroits particuliers sur lesquels je voudrais revenir, mais évidemment, il y aura des questions demain. Je vous confirme que je vous confirme que je បងអរគុណលោកអ្នកជំនាញសាកនាការថ្ងៃនេះដល់ពេលឈប់សម្រាក់ <cười> អ្នកជំនាញនៅមិនតនចាប់នៅឡើយទេអង្គយំរះក៏អញ្ជើញលោកមកបន្ទាប់ផ្ដល់ទៅខេកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀត